good morning dear students i am sumit today we'll be doing the eighth chapter human health and disease and in today's lecture we'll be topping up we'll be talking about how the pathogen cause disease and coach postulates in the previous lecture we talk about the indirect transmission of disease so the topic is how the pathogen cause disease the pathogen can cause disease in two ways first one is the tissue damage and the second one is the toxin secretion there are two methods taken by the pathogen for the causing of disease within the infected person the first one is tissue damage tissue damage means when any of the tissue or organ is directly damaged by the pathogen for example if we are talking about the rabies virus a very very dangerous virus the rabies virus destroyed the brainy tissue the rabies virus destroyed the brain tissue ye brain ko puri tarike se destroy kar deta hai aur brain ke tissue destroy hone se ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज बन जाती है आप जानते हैं कि डॉग बाइट या बहुत सारे एनिमल्स की बाइट से रेबीज जो है होने का खतरा बढ़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो टीवी का बैक्टीरिया है ये लंग्स के एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय कर देता है डिस्ट्रॉय द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स so some of the pathogen directly damage the tissue or organs of the body the second method is by toxin secretion and toxin secretion means many microorganisms or many pathogens or many bacteria and viruses produces powerful poisons these poisons called toxins and due to the production of such toxins many of the organs or tissues does not work properly the toxins are of two main types exotoxins and endotoxins what is exo and endotoxins so the exotoxins are the toxins which are released by many microorganisms as soon as secreted what it means it means jaise hi koi microorganism jo ki body ko infect karta hai kisi individual ko infection phailata hai us individual ki body mein enter karta hai aur enter karte hi toxin secrete karta hai ek aur wo toxin seedhe act karne lag jaye uski microorganism ki body se bahar nikle aur human body ya jo bhi infected animal hai uski body mein एंटर करे और उसको डिजीज कॉजिंग उसको सिम्टम्स दिखाने लग जाए तो इसे हम बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन सेक्रेट करते हैं और ये एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं ये भी आपको याद रखना है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक् एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन में डिफरेंस भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है 
एक्सोटॉक्सिन प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही एक्सोटॉक्सिन सेक्रेट कर सकते हैं जैसे ही ये सेक्रेट होंगे तुरंत बॉडी में एंटर कर जाएंगे और प्रोटीनियस नेचर के होंगे और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे लाइक टिटेनस हमें जानते हैं कि टिटनस एक टिटेनस जो है एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है और ये जो टिटेनस जब किसी इंडिविजुअल को ये हो जाता है तो उसकी जो बॉडी है वो अकड़ जाती है हड्डियाँ इस तरीके से इसमें घूमने लग जाती हैं कि आदमी अपनी हड्डियाँ खुद ही तोड़ देता है यानी कि इतनी ऐड जाती हैं हड्डियाँ इतनी टाइट हो जाती हैं कि ये खुद ब खुद टूटने लग जाती हैं तो वेरी वेरी डेंजरस आप सोचिए ये जो टिटनेस शॉट है जो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है कभी कट में वो कितना इम्पोर्टेंट है सो so, टिटनेस टॉक्सिन की अगर हम बात करें या कोलरा टॉक्सिन की बात करें या बेटसलिन टॉक्सिन जिसे हम बी कहते हैं इसकी बात करें या डिप्थीरिया के टॉक्सिन की बात करें दीज और आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्जो टॉक्सिन्स Now, come to the next is endotoxin. The difference between exotoxin and endotoxin is that exotoxin are released as soon as secreted, but the endotoxins are not released after secretion, but are retained in the bacterial cells. Endotoxins are retained in the bacterial or microorganism cells and released when bacteria and released when bacteria die and disintegrates. So these are secreted, but not released. The difference is secreted but retained in the bacterial cell. and only released after the death of the bacteria these are produced by only the gram negative bacteria while the exotoxin is released by both gram negative and gram positive bacteria exotoxin proteinaceous in nature while the endotoxin are lipopolysaccharide in nature so this one is proteinaceous and this one is lipopolysaccharide in nature the examples of endotoxins include the typhoid toxin the plague a very very dangerous disorder aapko pata hai ki plague kitna dangerous hai aur jab ye plague uh, ki shuruaat hui thi so isne aadhi europe ki population ko khatm kar diya tha तो बहुत ही एक डेंजरस डिजीज है प्लेग सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोटॉक्सिन इंक्लूड टाइफॉइड प्लेग डाइसेंट्री और मिनेंजिलाइटिस मिनेंजिटिस दीज इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ एंडोटॉक्सिन सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द पैथोजन कॉज डिजीज either by the tissue damage or toxin secretion toxins are of two types exo and endo now come to the next topic of the introductory part of uh, human health and disease and this one is the last topic after that we talk about the malaria and malaria parasite plasmodium and life cycle of uh, plasmodium so the topic is coach postulates uh, coach is uh, robert coach is a uh, german microbiologist uh, robert robert coach in 1876 discovered that a large number of microorganism cause 
causes disease in human body. 1876 में सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही ये एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे इन्होंने बताया कि बहुत से पैथोजन ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोच ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कुछ बातें बताई जिन बातों को हम कोच पॉस्टुलेट्स कहते हैं सो द कोच पॉस्टुलेट्स इंक्लूड्स फर्स्ट वन द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रेगुलरली फाउंड इन द बॉडी ऑफ द एनिमल दैट इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल को कोई पैथोजन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज हुई है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में होना चाहिए है ना सपोज किसी को मलेरिया हो गया किसी ह्यूमन को तो उस ह्यूमन के अंदर उसकी बॉडी में मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम होना चाहिए या होना या होगा दूसरा पॉइंट द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम जो भी ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज फैला रहा है लेट अस सपोज अगेन वी टॉक अबाउट द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम तो ये बॉडी के अंदर तो होता ही है लेकिन अगर हम चाहें तो इस प्लाज्मोडियम को या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कुछ डिजीज कॉजिंग एजेंट इस रूल को फॉलो नहीं करते लाइक वायरस वायरस को आप कभी भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते उसके लिए आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही ग्रो जरूरत पड़ेगी उसे ग्रो कराने के लिए थर्ड वन इज द सेम डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड वेन द कल्चर्ड ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड इन टू अदर हेल्थी एनिमल सपोज आपने आर्टिफिशियल मीडियम में कोई पैथोजन को ग्रो करा दिया या किसी बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया और वो बैक्टीरिया को अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम से लेके किसी हेल्दी पर्सन को दे दें तो हेल्दी पर्सन में वही डिजीज जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वन इज द सेम ऑर्गेनिजम मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम इंजेक्टेड एनिमल्स अब आपने जो इंजेक्टेड जिस एनिमल को जिस हेल्दी एनिमल को वो डिजीज कॉजिंग एजेंट दिया जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को उस एनिमल को वो डिजीज हो गई अगर आप उसकी बॉडी को देखेंगे आपको सेम ऑर्गेनिज्म सेम माइक्रोनियम सेम बैक्टीरिया उसकी बॉडी से भी मिल जाएगा इट इज ऑरिजिनली एप्लीकेबल फॉर एनिमल डिजीजेस तो जो कोच ने पॉस्टुलेट्स बनाए थे ये बनाए थे एनिमल डिजीज के लिए बट आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन डिजीजेस लेकिन ये सभी ह्यूमन डिजीजेस के लिए भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने अदर एनिमल डिजीजेस के लिए एंड फाइनली द कोच पॉस्टुलेट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू वायरल डिजीजेस वायरस से इन्फेक्ट डिजीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं एंड लेपरेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज थैंक यू